Lad os starte med noget forhåbentlig valgkant. Lad os starte med en så celle, elektrokemiske celle. Med to, to bæreglas. Og så har vi her en opløsning. Lad os sige, her har vi zinksulfat. Og her har vi koppersulfat. Og bløst. Ups. Og herover har vi så en uh, zinkstang hængende der i. Her har vi så selvfølgelig et eller andet kopperstykke hængt i, uh, og så er det forbundet. Og så har vi her et eller andet, hvad man kalder en saltprobe. Er der en, som ved, hvad en saltprobe består af? Mads? Eng? Der er et eller gæl med kaliumklorist i. Godt. Det er i øvrigt kaldes Daniel-element. Daniel-element. Den er simpelste form. Jeg ved ikke om den aller simpelste form, men i øh, princippet kan det dimste at fungere som en batteri. Den kan producere strøm. Godt, hvad vi nu skal kigge på er sådan en celle, ligesom her, to bæreglas med et eller andet opløsning, et eller andet salt, det tilsvarende metal, som stang her, zink og her kopper, forbundet gennem lagning og gennem saltpro, det er jo en strømkreds. Det plejer mig at repræsentere i meget, meget kortere form med noget, som kaldes en cellediagram. I stedet for at lave den der tegning, som i, i mit tilfælde alligevel ikke blev pænt, kan man meget, meget kort skrive det op. Og det måde er, at vi starter med her i den venstre halvcelle, så det er virkelig venstre og det er højre. Og her gør det for en gang skyld, øh, er det vigtigt at, holde st at være konsistent. Hvis man ikke engang har skrevet op på en måde, så skal man hele vejen igennem beholde det der, hvad der er venstre og hvad der er højre. Ellers går det galt. Så nu har vi til venstre her zinksulfat og zink. Så vi starter med, vi starter her med metalt, en zinkstang som er i kontakt, og den der løgrette streg skal, skal betyde, at jeg er i kontakt, det er altså en, jeg vil ikke sige, en fasegrænseagtig, med zinksulfat, ja, vi kan også bare skrive zink under, zink 2 plus, i vanlig opgørelsen. Så det er den, den der streg, det er den ene grænse, det er altså her fra metal til zink i opløsning. Den der dobbelt streg, det er saltbrun. Eller, øh, altså i princippet behøver det ikke være en saltbrun. Man kunne også have en, en, en beholder, et eller andet porøs materiale, læreragtig, hvor, hvor man havde den zinksulfat opløsning i og zink i, og det hele ind i øh, koppersulfat opløsning. Så et skillevæggen vil være, det vil være et eller andet porøs materiale, hvor jonerne, ikke vand, men jonerne kan på en måde trænge igennem. Men uh, her har vi en saltbrød, så den er dobbeltstreget saltbrød, og så fortsætter vi med opløsning her. Kopper 2 plus i vand i opløsning, og her til sidst har vi kopper som en feststof. Har I et spørgsmål, Jonathan? Ja, der. Godt. Så det er et cellediagram. Det er et kort måde at repræsentere den der tegning. Og den skal man altså være i stand til at læse på, på den. Forstå, at det der betyder det her. Hvad vi nu skal gøre, 
og I til opgaven også skal gøre fra derfra kom til den tilhørende cellereaktion. Altså det kemiske reaktion. Så det der cellediagram svarer til. Og som allerførst så skriver man op, hvad der sker i den venstre halvcelle og den højre halvcelle. Så nu skal vi op reaktioner i halvceller. Altså. Og grundlæg sagt for, for en anden års kemistuderende er det principielt, er det fuldstændig principielt. Fordi det er jo, hvad jeg godt ved, for en kemisk reaktor vil foregå. Men grunden til, at vi gør det, er at gøre det her, fordi vi skal gøre det systematisk på en måde. Ellers får vi den oversættelse til termodynamik forkerte fortegn på. Så det venstre halvcelle. Venstre. De halvcelle reaktioner skriver vi generelt. Hvad ja, først bliver det først generelt op? Uh. Nu har jeg det efter. Jeg beder rengøringsdamen, ikke? Der var en af de to svampe være tørt. Generelt skriver man en halvcellerreaktion. Generelt. Og på den måde, at vi har den oxiderede form af stoffet. Så hvor mange elektroner der er. Nye elektroner. Og så den reducerede form. Og som sagt, for, for at det der schema virker, er det vigtigt, at man skriver den op på den måde. Så den venstre halvcelle er altså... Hvad har vi i den venstre? Det står jeg bare der. Den oxiderede form, der er zinc 2 plus. AQ plus to elektroner reagerer til zink. Eller står i lige vægt. Og den højre, højre er jo så tilsvarende. Kopper 2 plus i vendig opløsning. Igen to elektroner til kopper. Så fast op. Så altid den oxiderede form, hvor mange elektroner der skal, skal til til at reducere det, og så på højre side skriver vi den reducerede form. Fordi så kan vi opskrive for en vilkørlig cellereaktion. På den måde, at vi tager den højre, højre halvcelle minus minus venstre. Helt efter schema F. Ah, det, det har jeg lige plads der, har jeg ikke? Jo. Højre minus venstre. Så den højre, det var altså kopper 2 plus. AQ plus 2, ups, eller 2 elektroner til Wow. Fast kopper. Minus den venstre. Den venstre er zinc 2 plus AQ plus 2 elektroner til zinc som metal. Og vi regner simpelthen bare med, med reaktionslinjer. Så hvis jeg skriver minus for reaktionslinjen, hvad skal jeg altså gøre? Michael? Præcis. Så jeg får kopper 2 plus plus zinc. Der jeg giver så til kopper plus zinc 2 plus. Og de to elektroner går selvfølgelig ud med hinanden. Så det er den, det er den cellereaktion, 
som svarer til det der cellediagram. Hvis jeg nu ville have skrevet det cellediagram op på den anden måde, det vil sige kopper til venstre og sink til højre, så vil jeg have fået en omvendt reaktor. Og det betyder, at det er godt, at det er den reaktor, som forløber. Kopper jeg mere edel end sink? Så selvfølgelig, hvis man holder øh, en sinkstang ind i kopperopløsning, så går jeg sink i opløsning og må få kopper. Men for det der at skrive den selvstående op, er det rent faktisk lige nu fuldstændig ligegyldigt, om den reaktion forløber frivilligt eller jeg ikke. Det der er den konsistente cellereaktion til det celle-diagram. Så hvis jeg skriver det omvendt op, skal jeg komme med den omvendte cellereaktion til sidst. Den forløber så ikke, men der de to hører sammen. 